ലീസ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർണിയർ തിയോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വെർണിയർ തിയോളൈറ്റിന്റെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് പല തിയോളൈറ്റിനും ലീസ് കൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാറി വരും എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയോളൈറ്റുകളിൽ വെർണിയർ തിയോളൈറ്റുകളിൽ ലീസ് കൗണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശരി അപ്പൊ ക്രൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു ആ ടാൻജന്റിനും ഈ എക്സ്ട്രാ ഡോസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ അതിനെ ഇറെഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് റെഗുലർ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല റെഗുലർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്ട്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ലൈൻ അല്ല ഇത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇറെഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ ഇറെഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ഏതിനിടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഡോസിനും ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു പോർഷൻ ദ ഇറെഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ആൻഡ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ടാൻജന്റ് ടു ദ ക്രൗൺ ക്രൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചിട്ട് അതിനും എക്സ്ട്രാ ഡോസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഇറഗുലർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് സ്പാൻഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആവുമ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടന്റ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ അതെ ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റും എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സസും രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സും പി തന്നെയാണ് റിസൾട്ടന്റും പി തന്നെ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുക അപ്പൊ കണ്ണും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്താ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ തീറ്റ ബൈ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് കോസിന്റെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് വൺ ബൈ ടു വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ തീറ്റ ബൈ ടു എന്താ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ തീറ്റ എന്താ എന്താ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഒരു ഫോർമൽ റിട്ടേൺ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിൽ ഒരു വിത്തിന് പിരീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാഫിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണമോ പുതിയ എക്സ്പെൻസസ് പുതിയ എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ എക്യുപ്മെൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസ് വിപുലീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു എൻറ്റൈറ്റി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എൻ സി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ് ആർ മൈനസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബോൾസ് ബോൾസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോൾ മില്ലിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ബോൾ മില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോൾ മില്ലിൻ്റെ ബോൾ ബോൾസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ ആ പറയുന്ന ബോൾ മില്ലിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ജി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ബോളും അതുപോലെ തന്നെ ബോൾ മില്ലിൻ്റെ ഷെല്ലും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോൾ മില്ലിന് ഇത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സി എ ഒ സി എൽ ടു ഇതാണ് ബ്ല
എന്താണ് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ കോംപ്ലക്സ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഏകദേശ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അയനും മാംഗനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അവരും അങ്ങ് ഓക്സിഡൈസ് ആയി പോവാറുണ്ട് ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള അയനും മാംഗനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അവരും ഓക്സിഡൈസ് ആയി പോകും ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അതാണ് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ അതായത് ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിനാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും ആണ് എന്താണ് റിലേഷൻ ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് റെസിഡ്യൽ ക്ലോറിൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിംഗ് റേറ്റിലോ ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലോ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ ഒന്നും ഇതിന്റെ ലോഡിംഗ് റേറ്റിലോ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലോ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഡിസൈനും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസൈനും ഇല്ല എങ്ങനെയുള്ള സിറ്റീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള റോഡ് പാറ്റേൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ഒ ഡി ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ മൈനസ് ഫൈനൽ ഡി ഒ ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ മൈനസ് ഫൈനൽ ഡി ഒ ഇൻ ടു ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ഈ ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് 300 ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സാമ്പിൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡയലൂഷൻ എത്രമാത്രം ഡയലൂട്ട് ആക്കി എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡയലൂഷ്ഡ് ആക്കി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡയലൂഷൻ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടും സി ഒ ഡി ആണ് സി ഒ ഡി കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി ഒ ഡിയുടെ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ ടു ഓക്സിഡൈസ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇവിടുത്തെ ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം നമുക്കിവിടെ വേണം റിഫ്ലക്സ് അപ്പാരറ്റസിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സപ്പോസ് ബി ഒ ഡി ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോ പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണെന്നാണ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണെന്നാണ് ബി ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ സി ഒ ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ശരിക്കും ഉള്ള ബി ഒ ഡിയുടെ ഒരു ടു ബൈ തേർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ടു ബൈ തേർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ 